আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফরোজা রূপা শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা সংক্রমণ রোধে এলাকা ভিত্তিক লকডাউনের প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে রেড জোনের রাজধানী পূর্ব রাজাবাজার তেইশ জুন পর্যন্ত লকডাউনের আওতায় নোয়াখালী সদর ও বেগমগঞ্জ উপজেলা একদিনে ব্যবধানে দেশে আবারও করোনায় সর্বোচ্চ বিয়াল্লিশ জনের মৃত্যু নতুন শনাক্ত দুই হাজার জন এবং করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে ১৬ জনের মৃত্যু নারায়ণগঞ্জের রেড জোনে মানা হচ্ছে না প্রশাসন ঘোষিত নিয়ম নীতি শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে স্থানীয় প্রশাসন লকডাউন সহ যে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ অনুমতি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সোমবার মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক শেষে তিনি এসব তথ্য জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন কোনো এলাকায় যদি অধিক সংক্রমণ থাকে সেই এলাকাকে যদি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয় সেটি বাস্তবায়ন করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন প্রশাসনিকভাবে সেটি করে ফেলা যাবে জনি করার চিন্তা ভাবনা করতে সারা পৃথিবীতেই করা হচ্ছে এটাতে সুবিধা হবে এবং সেক্ষেত্রে যারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা অন্যান্য এক্সিকিউটিভ মিনিস্ট্রি তারা বসেই যদি মনে করে যে কোনো জায়গাটাকে রেড জোন ডিক্লেয়ার করাটা সবার জন্যই ভালো কারণ তারা সবাই তখন সতর্ক হতে পারবে এবং কোনো এলাকাতে যদি একটু অধিক যদি কোনো সংক্রমণ থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ওই এলাকাকে যদি স্পেশালি কোনো মানে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া যায় সে বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পূর্ব রাজাবাজার এলাকা আগামীকাল মঙ্গলবার রাত বারোটার পর থেকে পরীক্ষামূলকভাবে লকডাউন করা হচ্ছে কোভিড উনিশ আক্রান্ত রোগের সংখ্যার ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সোমবার ডিএনসিসির মেয়র আতিকুল ইসলামের সভাপতিতে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও মোকাবিলার লক্ষ্যে ডিএনসিসি এলাকার জন্য গঠিত কমিটির এক অনলাইন সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় লকডাউন চলাকালে পূর্ব রাজাবাজার এলাকায় একটি মাত্র প্রবেশ ও বের হওয়ার পথ গ্রিন রোডে আইবিএ হোস্টেলের পাশের রাস্তা খোলা থাকবে এলাকায় সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে চালু থাকবে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ পূর্ব রাজাবাজারে ঢোকার রাস্তা হচ্ছে আটটা আমরা আটটা রাস্তায় লকডাউন করব একটা রাস্তা খোলা থাকবে যেটা প্রয়োজন বোধ আমরা ওপেন করে দিব জরুরি ব্যবস্থার জন্য আমরা মানুষের ফুডের ব্যবস্থা করেছি ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করেছি কোনো রুগী অসুস্থ হলে তাকে মেডিকেল নেওয়া আনা এবং কেউ যদি মারা যায় তাকে দাফন করার ব্যবস্থা আইসোলেশন সেন্টার এবং নমুনা সংগ্রহের জন্য করোনা নমুনা সংগ্রহ করার জন্য আমরা বুথ স্থাপন করেছি জনগণ যদি আমাদের সহযোগিতা করে এবং তারা যদি ঘরে থাকে তবে অবশ্যই আমরা এই করোনা থেকে এই এলাকাকে মুক্ত করতে পারবো মঙ্গলবার সকাল থেকে তেইশে জুন পর্যন্ত নোয়াখালী জেলার সদর ও বেগমগঞ্জ উপজেলাকে লকডাউনের ঘোষণা করা হয়েছে জেলায় করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নোয়াখালীতে হাজারের বেশি করোনা রোগী শনাক্তের পর সোমবার বিকালে জেলার প্রশাসক স্বাক্ষরিত গণবিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এ পর্যন্ত নোয়াখালী জেলায় এক হাজার নয় জনের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে মারা গেছেন উনত্রিশ জন রাজধানীর বাইরে এর আগে নারায়ণগঞ্জের তিনটি এলাকায় লকডাউন ঘোষণা করা হয় লকডাউন ঘোষিত এলাকায় চলাচল বন্ধ থাকবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য থাকবে হোম ডেলিভারি ও নির্ধারিত ভ্যানে করে কাঁচা বাজার কেনাবেচার সুযোগ করোনা ভাইরাসের পরীক্ষার জন্য থাকবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ বুথ আক্রান্ত ও কোয়ারেন্টাইনে থাকা রেড জোনের বাসিন্দাদের বাসায় খাদ্য সামগ্রী ওষুধ সহ প্রয়োজনীয় সুবিধা পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করার পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা তারা বলছেন জোন ভাগ করে এলাকা ভিত্তিক লকডাউন সফল করতে এর কোনো বিকল্প নেই রিপোর্ট হাবিবুর রহমান অভির করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজধানী সহ সারা দেশকে রেড ইয়েলো গ্রিন জোনে ভাগ করার কাজ করছে সরকার লকডাউনের সময় এসব জোনে চলাফেরা ও জীবনযাত্রা কেমন হবে এ নিয়ে কথা বলেছেন বিশেষজ্ঞরা তারা বলছেন রেড জোনের বাসিন্দাদের রাখতে হবে কড়া নজরদারিতে আক্রান্ত ও কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিদের বাসায় খাবার পৌঁছে দেওয়া সহ প্রয়োজনীয় সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে
হলুদ এলাকায় সীমিত এলাকায় থাকবে এবং সবুজ এলাকাতে যানবাহন চলাচলে অবশ্যই ভিড় করা যাবে না রেড জোনের বাসিন্দারা অন্য এলাকায় যাতায়াত করতে পারবেন না এ জোনের প্রধান সড়ক দিয়ে গণপরিবহন চলবে ঠিকই তবে এসব এলাকায় যাত্রী উঠানামা করতে পারবেন না আমরা ডব্লিউএচও থেকে যে কথাটা সবসময় বলে এসেছি কমিউনিকেশন অ্যান্ড এনগেজমেন্ট এই কাজটাই কিন্তু বাংলাদেশ সফল হয়নি এই লকডাউনে জনগণের একটা ভূমিকা থাকবে তো সেটা কারা হতে পারে যেমন জনপ্রতিনিধিরা যেমন হতে পারেন এবং সমাজের ইয়াং ছেলেপেলেরা হতে পারেন ভলান্টিয়াররা হতে পারেন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলি হইতে পারেন পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশনের মতো এইরকম বহু অর্গানাইজেশন আছে যারা কিন্তু তাদের ভলান্টিয়ার দিয়ে এই সমস্ত জায়গায় সহযোগিতা করতে পারেন এলাকায় এলাকায় সংক্রমণ কমিয়ে আনতে সরকারের অন্যান্য দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে কাজ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর খুব শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে চূড়ান্ত রোডম্যাপ এটা নিয়ে আমাদের মিটিং চলছে এবং এটা প্রক্রিয়াধীন কারণ আমাদের যেহেতু আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সাথে অলরেডি একটা অ্যাপস ডেভেলপের কাজ চলছে সেটা যখনই আমাদের ডেভেলপ হয়ে যাবে তখন এটা খুব শীঘ্রই কিন্তু এটা জনমাধ্যমে জানানো হবে জেলা লকডাউন করলে কি হচ্ছে সেই জেলা লকডাউন মানে সে জেলা থেকে যাবেও না আসতে পারবে না এলাকা যদি লকডাউন করি তাহলে সেই এলাকার ভিতরে ওই সেই বাসার মানুষ যাবে না বাইরে বেরো হবে না ওইখানে থাকবে কিন্তু আমি তো সড়ক লকডাউন করছি না বা যদি ওইটার মধ্যে যে সড়ক যদি পড়ে তো সে ওই বাইপাস দিয়ে যাবে যেটা লকডাউন করা হতে হয়নি বা যেটা সম্ভাবনা নাই তবে গ্রিন জোনকে নিরাপদ ধরে নেওয়া হলেও সেসব এলাকায় সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা জনসমাগম না করা ও অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হওয়ার নিয়ম মেনে চলতে হবে সবাইকে হাবিবুর রহমান অভি এটিএন বাংলা ঢাকা একদিনের ব্যবধানে দেশে আবারও করোনায় সর্বোচ্চ বিয়াল্লিশ জনের মৃত্যু হল এ নিয়ে এখনো পর্যন্ত এই ভাইরাসের মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো নয়শো তিরিশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় করোনা পজিটিভ হয়েছে দুই হাজার জন আর সুস্থ হয়েছেন ছয়শো সাতান্ন জন মোট আক্রান্ত দাঁড়িয়েছে আটষট্টি হাজার পাঁচশো চার জন আরও জানাচ্ছেন হুমান জিস্তি গত সাতাশ মে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল তেইশতম বারো দিনে তিন ধাপ এগিয়ে এখন বিশতম এই বারো দিনে সংক্রমণ বেড়েছে তিরিশ হাজারের বেশি যা প্রায় দ্বিগুণ অনলাইন বুলেটিনের শুরুতেই চীনের দশ সদস্যের বিশেষজ্ঞ দলের ঢাকায় আসার খবর জানান সংস্থার অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা এবং সেখানে ব্যবস্থাপনা বিষয় সহ অন্যান্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও মত বিনিময় করবেন গত ২৪ ঘন্টায় প্রায় ১৩ হাজার নমুনা পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে দুই হাজার জন শতকরা হারে যা একুশ দশমিক এক তিন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে এ পর্যন্ত প্রায় চার লাখ এগারো হাজার নমুনা পরীক্ষা করে করোনা আক্রান্ত পাওয়া গেছে আটষট্টি হাজার পাঁচশো চার জন চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে বারো হাজার করোনায় মৃত্যু মিছিলে যোগ হয়েছে আরো বিয়াল্লিশ জন এর মধ্যে একচল্লিশ থেকে সত্তর বছরের মধ্যেই রয়েছে উনত্রিশ জন মৃতদের মধ্যে তেত্রিশ জনই পুরুষ মৃত্যু বিশ্লেষণে পুরুষ একাত্তর শতাংশ সরকারি হিসেবে করোনায় গত চব্বিশ ঘন্টায় ছয়শো সাতান্ন জন সহ মোট সুস্থ হয়েছেন প্রায় সাড়ে চোদ্দ হাজার সুস্থতার এ হার একুশ দশমিক দুই পাঁচ ভাগ হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের বিভিন্ন জেলায় করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে ১৬ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে করোনার হটস্পট নারায়ণগঞ্জে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে এদিকে নারায়ণগঞ্জে তিনটি এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করার পরও মানা হচ্ছে না প্রশাসন ঘোষিত নিয়ম নীতি প্রতিনিধিদের পাঠানো ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে রাসনা দাসের রিপোর্ট চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা বেড়েই চলেছে বিভাগে আরও একশো ছয় জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা পার হল চার হাজার রোববার পর্যন্ত মারা গেছেন আটানব্বই জন নারায়ণগঞ্জে আরও চারজন মারা গেছেন আক্রান্ত হয়েছে আরও চুরানব্বই জন সেখানে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে উননব্বই জনের এদিকে নারায়ণগঞ্জে তিনটি এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করে লকডাউন করার পরেও মানা হচ্ছে না প্রশাসন ঘোষিত নিয়ম নীতি ময়মনসিংহে গত চব্বিশ ঘন্টায় সাতশো বাহান্ন জনের নমুনা পরীক্ষায় তিন চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী গার্মেন্টস কর্মকর্তা সহ পঁয়ষট্টি জনের শরীরে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে 
খুলনায় ডেডিকেটেড হাসপাতালে একজন করোনায় আক্রান্ত এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উপসর্গ নিয়ে ভর্তি চারজন মারা গেছেন নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন ২৮ জন বরিশালের শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় দুই জন এবং বিভাগে করোনার উপসর্গ নিয়ে পাঁচ জন মারা গেছেন দিনাজপুরে নতুন দশ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় দশ জনের করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে দশনা থানার ওসি তিন এসআই দুই কনস্টেবল ও থানার এক বাবুরচিও রয়েছেন এর আগে গত এক সপ্তাহের ব্যবধানে দুই দফায় দশনা থানার ওসি সহ আট জন করোনায় আক্রান্ত হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চব্বিশ ঘন্টায় আরও আট জন করোনা ভাইরাসে শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট শনাক্ত হয়েছেন দুইশো একান্ন জন মারা গেছেন চারজন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় হাসপাতাল থেকে একজন করোনা রোগী পালিয়েছে করোনা উপসর্গ নিয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় নরসিন্দিতে চারজনের মৃত্যু হয়েছে এদিকে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে করোনা আইসোলেশন ইউনিটে এক ব্যক্তি মারা গেছেন খাগড়াছড়িতে নতুন সাতজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে সিলেট শহীদ সামসুদ্দিন হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত একজনের মৃত্যু হয়েছে এই নিয়ে সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো পঁয়ত্রিশে রংপুর মেডিকেলে একশো আটাশি জনের নমুনা পরীক্ষা করে এক নারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও তার স্বামী সহ আরও সতেরো জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে ঝালকাঠিতে করোনা উপসর্গ নিয়ে দুই জনের মৃত্যু এবং নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন একজন মানিকগঞ্জে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও বারো জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন রাস্তাদাস এটিএন বাংলা করোনা চিকিৎসা ও সংক্রমণ রোধে সহযোগিতা দিতে ঢাকায় পৌঁছেছে চীনের দশ সদস্যের মেডিকেল টিম দুপুরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাদের স্বাগত জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে মোমেন ও চীনা রাষ্ট্রদূত লি জিমিং চীনের বিশেষজ্ঞ দল করোনা চিকিৎসার আধুনিক কিছু সরঞ্জামও তাদের সাথে এনেছেন বাংলাদেশে দুই সপ্তাহ অবস্থান করে করোনা চিকিৎসায় ডেডিকেটেড হাসপাতাল ও কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলো পরিদর্শন করে পরামর্শ দেবেন তারা তাদের এক্সপার্ট মেডিকেল টিম পাঠিয়েছে তার ফলে আমাদের মেডিকেলের যারা এই প্রফেশনে যারা আছেন তারা উৎসাহিত হবেন আমরা আশা করি তাদের দুই সপ্তাহ খুব ফ্রুটফুল ভাবে এখানে চলবে এবং আমরা যাতে উপকৃত হই সেটা আমরা আশা করছি এবং আমাদের এই বন্ধুত্ব আমরা জানি যে এই প্যান্ডেমিক একা এক রাষ্ট্রের পক্ষে ম্যানেজ করা খুব সম্ভব না এই প্যান্ডেমিকটা হচ্ছে গ্লোবাল ইস্যু করোনা সংক্রমণ এড়াতে জনসচেতনতার জন্য মসজিদ সহ অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয় থেকে সবাইকে করণীয় সম্পর্কে নিয়মিত প্রচারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় করোনার বিস্তার রোধে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে এ অবস্থায় দেশের সব মসজিদ থেকে প্রতিদিন ও জুমার খুদবার সময় মাইকে এবং একইভাবে অন্যান্য উপাসনালয় থেকে করোনা সংক্রমণ এড়াতে করণীয় সম্পর্কে সবাইকে উদ্বুত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে সুদিনে শ্রমিকরা মালিকদের মুনাফা এনে দিয়েছে তাই করোনা দুর্যোগের দিনে তাদের ছাঁটাই না করার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিজি এম এ সহ শিল্প মালিকদের মানবিক হওয়ারও অনুরোধ জানান তিনি এক ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি আপনারা করোনা এবং অন্যান্য রোগীদের প্রতি মানবিক হবেন ইতিমধ্যে চিকিৎসা না পেয়ে হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে মৃত্যুবরণের মতো ঘটনা ঘটেছে তাই আপনারা মানবিক আচরণ করবেন সহানুভূতিশীল হবেন এটাই আশা করব এই সংকটকালে কলকারখানা থেকে শ্রমিক ছাড়াইয়ের খবর পাওয়া যাচ্ছে এটি হবে সময় মরার উপর খেলার গায়ের মতো করোনা দুর্যোগের মধ্যে সাংবাদিকদের চাকরিচ্যুত না করতে মালিকদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ একই সাথে সংবাদকর্মীদের সব বকেয়া বেতন পরিষদের আহ্বানও জানান তিনি সচিবালয় বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন নেতাদের সাথে মত বিনিময় করে মন্ত্রী এসব বলেন কারণ 
এই সময়ে আমরা যদি কাউকে কেউ যদি কাউকে চাকরিচ্যুত করে তাহলে সেটি অত্যন্ত অমানবিক হবে আমি না করার জন্য সেটা সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও মানব পাচারকারীদের বিরুদ্ধে র্যাবের অভিযান জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন করোনা প্রতিরোধে র্যাবের ডিজিটাল অ্যাপস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন করোনায় মৃত্যু ঝুঁকি থাকলেও র্যাব তাদের দায়িত্ব পালন থেকে এক বিন্দিও পিছপা হবে না রিপোর্ট করছেন মাহমুদুর রহমান করোনা প্রতিরোধে র্যাবের ডিজিটাল অ্যাপস এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে র্যাব মহাপরিচালক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন প্রধানমন্ত্রীর এক ত্রিশ দফা নির্দেশনা মেনে জনগণের জানমালো আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে র্যাব করোনার সুযোগ নিয়ে অপরাধীরা যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে লক্ষ্যে বাড়ানো হয়েছে গোয়েন্দা নজরদারি করোনাকালীন সময় আইন শৃঙ্খলা ঠিক রাখতে র্যাবের প্রতিটি ব্যাটালিয়ন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে সন্ত্রাস জঙ্গি ও মাদক ও গুজবের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নিয়ে কাজ করছে র্যাব সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ মাদক ব্যবসায়ী সবাইকে আমরা হুঁশিয়ার করতে চাই যে আপনারা মনে করবেন না যে এই করোনার আক্রান্তের কারণে আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে এক পা বিচলিত হব আমরা আমাদের সেই পরিকল্পনা নিয়ে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি মানব পাচারকারীদের বিরুদ্ধে র্যাবের চলমান অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানান র্যাব মহাপরিচালক লিবিয়ার ঘটনা নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করেছি আমাদের অভিযান শুরু করেছি এবং আমাদের গ্রেপ্তারও আমরা করেছি এবং সবাই মিলে আমরা এটা নিয়ে আমাদের ইন্টেলিজেন্স উইং কাজ করছে আমাদের অপারেশনাল কার্যক্রম চলছে এবং এখনও এই মুহূর্তেও আমাদের অপারেশন অব্যাহত আছে র্যাব মহাপরিচালক আরও জানান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাহিনীর যেসব সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়েছে তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে পাশাপাশি যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত রাখা হয়েছে র্যাবের হেলিকপ্টার এর আগে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত যেসব সাংবাদিক জীবন দিয়েছেন তাদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন র্যাব মহাপরিচালক যে সকল সাংবাদিক বীর সাংবাদিক বৃন্দ ফ্রন্ট ফাইটার হিসাবে সাধারণ মানুষের সকল নাগরিকের তথ্যের তৃষ্ণা মিটাতে গিয়ে আত্ম উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হননি তাদের যে পরিবারবর্গ পরিবারবর্গ যাতে তাদের এই মৃত্যুর যে শোক তারা যাতে বইতে পারেন এই তাদের যাতে আল্লাহ তালা এই তৌফিক দেন এই প্রার্থনা করছে এসহ বাংলাদেশ ক্যাম্প রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের হাতে চিকিৎসা সামগ্রী তুলে দেন র্যাব মহাপরিচালক মাহমুদুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা লিবিয়ার ছাব্বিশ বাংলাদেশিকে হত্যা ও মানব পাচারের ঘটনায় ছয় জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি ডিবির ব্রিফিংয়ে জানানো হয় রবিবার রাতে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয় গ্রেফতারকৃতরা দীর্ঘদিন ধরে মানব পাচারের সাথে জড়িত বলে জানানো হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে কোনো মেয়াদ থাকবে না যে বাংলাদেশ থেকে এইভাবে বাংলাদেশের নাগরিকদেরকে নির্যাতন করে বিদেশে নিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে তাদেরকে মেরে ফেলবে এই প্রক্রিয়া চিরতর জন্য বন্ধ হয় সেই ব্যবস্থার জন্য আমরা এই আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছি আমরা মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের দিকেও যাব এবং আমরা সন্ত্রাস দমন আইনে যে মামলা করেছি সেই আইনে আমাদের সেই প্রভিশন আছে যে এইভাবে উপার্জিত অর্থ কোথায় ব্যয় করে এবং এইভাবে উপার্জিত অর্থ পৃথিবীর কোন কোন দেশে পাচার করে সব রুটগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করব এবং তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্তর জন্য আমরা আমাদের আইনি প্রক্রিয়া চালাব করোনায় ঘরবন্দি জীবনে ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিতে উদ্বোধন করা হল প্রথম অনলাইন ভিত্তিক প্রতিযোগিতা সাউথ এশিয়ান ডান্স কম্পিটিশন ও আগামী তারকা উদ্বোধন ঘোষণা করেন এটেন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান তিনি জানান করোনা দুশ্চিন্তার মাঝেও এই প্রতিযোগিতা দর্শকদের বিনোদনে খোরাক যোগাবে তাছাড়া এই প্রতিযোগিতা থেকে উঠে আসা শিল্পীদের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কাজ করার সুযোগও তৈরি করে দেওয়া হবে বিস্তারিত মমিন রিপনের রিপোর্টে সাউথ এশিয়ান ডান্স কম্পিটিশনের জন্য এরই মধ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিযোগীরা অংশ নিতে শুরু করেছেন নৃত্যের পাশাপাশি এই প্রথম অনলাইনে শুরু হতে যাচ্ছে দুই বাংলার একক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সেই সাথে থাকছে একক অভিনয়ও 
এই প্রতিযোগিতায় যে কেউ ঘরে বসেই অংশ নিতে পারবেন সেজন্য একক সংগীত অভিনয় ও নৃত্যের 4 মিনিটের ভিডিও সহ রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আগ্রহীদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বয়স ভিত্তিক ক বিভাগ 10 থেকে 18 বছর এবং খ বিভাগ 19 থেকে 30 বছর পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন ও বিস্তারিত তথ্যের জন্য ইমেল WhatsApp কিংবা মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে আমি অফিশিয়ালি ঘোষণা করতেছি এটার উদ্বোধনী ঘোষণা করতেছি যেটা আগাত করোনায় দুশ্চিন্তার মাঝেও এই প্রতিযোগিতা কিছুটা হলেও দর্শকদের বিনোদন যোগাবে বলে মনে করেন ডক্টর মাহফুজুর রহমান এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে অনেক ভালো ভালো শিল্পী আমরা পেতে পারি নাটক বা অভিনয়ের থেকে গান নাচ সব শিল্পী তো এট ইজ বাঙালিরা যখন দেখবে তখন ওরা পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই তখন কিছু না কিছু ফুটেজ পাঠাবে সবাই উদ্যোগ হবে তো এটার প্রচারটা ভালো করে করতে পারলে হয়তো এই প্রোগ্রামটা খুবই ভালো একটা প্রোগ্রাম হতে পারে কারণ এটা একটা নতুন উদ্যোগ যেটা কেউ এখন করে নেই ঘরে বসে যদি এই কম্পিটিশানটা করা যায় নাচ গান এবং আমার মনে হয় যে আমাদের দর্শকরাও খুব মজা পাবে কিন্তু এই প্রোগ্রামটা দেখে প্রতিভা বিকাশে এই প্রতিযোগিতা আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে আগ্রহীদের খুব শিগগিরই ভিডিও পাঠানোর আহ্বান জানান আয়োজকরা এগুলো কাউকেই ঘর থেকে বের হতে হবে না ঘরে বসেই খুব সুন্দর সুন্দর ফুটেজ এসেছে আমাদের কাছে নাচের গানের অভিনয়ের এবং আমরা এর মাধ্যমেও যে একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারি নতুনকে স্বাগত জানানোর যে প্রত্যয় সেই প্রত্যয়কে সামনে রেখে আমরা এই উদ্যোগকে সামনে নিয়ে যেতে পারব এবং সাকসেসফুলি শেষ করতে হবে সবাইকে অনুরোধ করব আপনারা অনলাইনে আমাদের কাছে অভিনয় নাটক গান করে পাঠান আমরা সেগুলোকে প্রচার করার চেষ্টা করব বিজয়ীদের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কাজের সুযোগ করে দেওয়ার পাশাপাশি থাকছে ট্রফি ও আর্থিক পুরস্কার মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে পার্টেক্স খেলার খবর মেসিকে নিয়ে শঙ্কা উড়িয়ে দিলেন বার্সা কোচ ইনজুরি কাটিয়ে মার্কোয়ার বিপক্ষে মাঠে ফিরছেন পাঁচবারের বিশ্ব সেরা এই ফুটবলার লম্বা বিরতি পর গত সোমবার দলীয় অনুশীলনে ফেরে বার্সেলোনা দুই দিনের অনুশীলনের পর আর্জেন্টাইন তারকা ডান উরুর মাংস পেশিতে হালকা চোটের খবর দেয় ক্লাব খেলা নিয়ে শঙ্কায় তৈরি হয় বার্সেলোনার প্রাম ভুমবার তবে দলের কোচ সেতিয়েন জানিয়েছেন ইনজুরি কাটিয়ে পুরোপুরি ফিট মেসি তেরো জুন মার্কোয়ার বিপক্ষে মাঠে দেখা যাবে পাঁচবারের বিশ্ব সেরা এই ফুটবলারকে রাষ্ট্রীয় অর্ডার অব অস্ট্রেলিয়া খেতাবে সম্মানিত করা হয়েছেন সাবেক অজি অধিনায়ক মার্কেল ক্লার্ক খেলোয়াড়ী ও নেতৃত্বগুণ দিয়ে জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এবং সমাজে বিশেষ অবদান রাখাতে এই সম্মাননা দেওয়া হয়েছে ক্লার্ককে এমন স্বীকৃতি পেয়ে ক্লার্ক খুবই উচ্ছ্বসিত তার মতো একই সম্মাননা পেয়েছিলেন সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিং মার্ক টেলর স্টিভ ওয়া অ্যালান বর্ডার ও বব সিমসন উনচল্লিশ বছর বয়সী সাবেক এই ক্রিকেটার অবসরে গেছেন দুই হাজার বিশ্বকাপ জেতার পরপরই শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার করোনা সংক্রমণ রোধে এলাকা ভিত্তিক লকডাউনের প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে রেড জোনের রাজধানী পূর্ব রাজাবাজার ২৩ জুন পর্যন্ত লকডাউনের আওতায় নোয়াখালী সদর ও বেগমগঞ্জ উপজেলা একদিনের ব্যবধানে দেশে আবারও করোনায় সর্বোচ্চ বিয়াল্লিশ জনের মৃত্যু নতুন শনাক্ত দুই হাজার জন এবং করোনা ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে ১৬ জনের মৃত্যু নারায়ণগঞ্জের রেড জোনে মানা হচ্ছে না প্রশাসন ঘোষিত নিয়ম নীতি দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে